ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் டீகம்போஷன் ரியாக்ஷன் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இப்ப பார்க்க போறது நம்ம டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் வென் டூ காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் இஃப் தேர் அயான்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சு தென் த ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அயான்ஸ் என்ன பண்ணதுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது என்ன அயான்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ ஏ பி ப்ளஸ் சிடி அப்படின்னுக்குது இப்போ நம்ம எப்போதுமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏ சிஎல் எடுத்துங்க என்னைக்கு என்ன சார்ஜ் போடுவோம் ப்ளஸ்னு போடுவோம் சிஎலுக்கு மைனஸ்னு போடுவோம் ஓகேவா அப்போ ஏக்கு என்ன பண்ணணும் ஏக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதே மாதிரி இருக்கு சிக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டிக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஏவும் டியும் கம்பைன் ஆகும் பியும் சியும் நமக்கு என்ன பண்ணும் கம்பைன் ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னாக்க அயான்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது அப்ப ஏ ஏ பிளஸும் டி மைனஸும் ஒரு காம்பவுண்டா ஃபார்ம் ஆகும் பி மைனஸும் சி பிளஸும் என்ன பண்ணும் ஒரு காம்பவுண்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அயான்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது அப்ப இந்த டூ காம்பவுண்ட் ரியாக்ட் இஃப் த அயான்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்சு அந்த ரியாக்ஷன் இஸ் கால் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் தி அயன் ஆஃப் ஒன் காம்பவுண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை த அயன் ஆஃப் த அனதர் காம்பவுண்ட் இது என்ன சொன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்க அயான்ஸ் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு காம்பவுண்ட் கூட நம்ம ஃபார்மேஷன் ஆகும் அயான்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிக்கல் சார்ஜஸ் ஆர் ஒன்லி இன்டர்சேஞ்ச் தட் இஸ் கேட்டையான்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை த அதர் கேட்டையான் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் கால் மெட்டாதிசிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்டையான் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை அதர் கேட்டையான்ஸ் என்ன பண்ணும் இங்க இருக்கக்கூடிய கேட்டையான ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணும் அதே பக்கத்தில் கேட்ட என்ன பண்ணும் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் அப்படி பண்ணாக்க அது பேர் தான் சொல்லுவாங்க மெட்டாதீசிஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் த சிஸ்டமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஓகே அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம ரெண்டாக சொல்லலாம் ஒன்று ப்ரிசிப்டேஷன் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று பார்த்தனாக்க நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் டேக் பிளேஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பி ப்ரிசிப்டேட் ஆர் வாட்டர் ஓகேவா ஒன்று என்ன பண்ணும் ப்ரிசிப்டேட்டர் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இன்னொன்னாக்க வாட்டரா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ பை திஸ் வே த்ரீ மேஜர் கிளாஸஸ் ஆஃப் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஒன்று ப்ரிசிப்டேஷன் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரிசிப்டேட்னா நமக்கு என்ன தெரியும் கீழே வந்து தங்குறதுக்கு பேர் தான் ப்ரிசிப்டேட் ஓகேவா அப்போ நம்ம இப்போ ட்ரூ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணுவோம் தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிற அது ஃபுல்லாகவே கரைஞ்சிரும் ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளேஸ் ஆகினாக்க அது பேர் அது ட்ரூ சொல்யூஷன் அதுவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் நம்ம ஸ்டார்ச் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க என்ன பண்ணும் அது கீழேயும் தங்காது என்ன பண்ணும் மேலேயும் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணும் ஒரு நடுவுலே நிற்கும் அது பேர் கொரடா சொல்யூஷன் ஓகேவா அப்போ அதே வாட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணும் மண் எடுத்து கொட்டுறோம் அது பேர் என்ன பண்ணும் கீழே வந்து தெரிக்கும் ரைட்டா அப்போ கீழே வந்து தங்குனாக்க அந்த மண்ணில் வாட்டர் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னாக்க மண் என்ன பண்ணும் கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடும் அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிறது பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்க ப்ரிசிபிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ ப்ரிசிபிடேஷன் என்ன பண்ணணும் கீழே செட்டில் ஆகிறது பேர் தான் ப்ரிசிபிடேட் இப்போ நாக்கோ சொல்யூஷன் ஆஃப் டூ காம்பவுண்ட் ஆர் மிக்ஸ்டு அப்போ ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணாக்க இஃப் தே ஆர் ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் அண்ட் இன்சாலிபிள் காம்பவுண்ட் அப்போ அண்டு சாலிபிள் காம்பவுண்ட் ஒன்று கரைஞ்சிருக்கும் ஒன்று கரையாமல் நடுவில்ப ஒன் ஆர் மோர் ரியாக்டன்ட் கம்பைன்டு டு ஃபார்ம் ஏ சிங்கிள் ப்ராடக்ட் ரைட்டா ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன பண்ணோம் சிங்கிளாக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தா இப்போ என்னது காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம என்னுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ பாரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்கிற பாருங்க காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் இது டி கம்போஷனா காம்பினேஷன் பாருங்க ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டு கம்பைன் ஆகி ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டு ரியாக்ட் ஆகி ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்தாக்க அது பேர் என்ன ரியாக்ஷன் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ஏவும் பியும் தனித்தனி ரியாக்டண்ட்டு அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நமக்கு என்ன பண்ணும் ஏபியை ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்தாக்கா அது பேர் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி டி கம்போஷன் ரியாக்ஷன் அர்த்தம் கம்பைன்
இது எனர்ஜி இஸ் அப்சார்டு எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அர்த்தம் ஓகேவா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம் அதே பேர் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்டு என்னக்கு என்ன அர்த்தம் எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் எனர்ஜி சப்ஜானாக்க எண்டோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்போ எலமெண்ட்ஸ் ஆறு காம்பவுண்டு மே பி ரியாக்டர் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை காம்பவுண்டாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாக்கா அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் அங்கே என்ன நடக்கும் டி காம்போஷனில் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் இஸ் த ரியாக்டண்ட் ரியாக்ட் என்ன பண்ணணும் சிங்கிள் சிங்கிளாக நம்ம தனித்தனியாக கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம சிங்கிளாக கிடைக்கும் இங்கே ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் காம்பவுண்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் இல்லை எலமெண்ட்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படி ஆனால் அது பேர் காம்பினேஷன் சிங்கிள் சிங்கிளாக கிடச்சா அது பேர் டி காம்போஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிறாங்க வெந்த clear aqueous solution of potassium iodide potassium na symbol ki and the potassium iodide and lead nitrate anna yarnad pbno3 pbno3 twice adana lead nitrate lead na nad pb no3 twice anna nitrate appa lead nitrate kuda enna pandrom potassium iodide na namba mix pandrom mix panna ka namak enna kadikudha na ka pbi avum 2 kno3 yan form avum okay va 2b b bi pbi i2 avum 2K NO3 டூ கே நோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி பிபி பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோ என்ஓ த்ரீயை நெகட்டிவாக வச்சுக்கோ கேக்கு பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோ ஐக்கு மைனஸாக வச்சுக்கோ இந்த பிபியில் இருக்க பாசிட்டிவும் அந்த ஐயில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணும் பிபி ஐயாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவும் அந்த என்ஓ த்ரீயில் இருக்க நெகட்டிவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணும் கே என்ஓ த்ரீயாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ லெட் நைட்ரேட் நமக்கு என்ன பண்ணும் லெட்டு நைட்ரேட்டு ரியாக்ட் வித் பொட்டாசியம் ஐடோடு கூட லெட்டு நைட்ரேட் ரியாக்ட் வித் பொட்டாசியம் ஐடோடு இட் கிவ்ஸ் லெட் அயோடைடு பிபி அடிலையும் நியூட்ரல் ஆகணும் ஓகேவா வாட்டர் என்ன பண்ணும் நியூட்ரல் ஆகணும் அப்போ நம்ம ஒரு ஆசிடையும் பேஸையும் நம்ம எடுத்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணும் நமக்கு சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டரும் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ரியாக்ஷன் ஓகேவா இஃப் இன் யுவர் லோயர் கிளாஸஸ் நீங்கள் முடியல டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பீங்க யூ ஹேவ் லேர்ன் த ரியாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் எப்போ அப்புறம் நீ ஒரு ஆசிடையும் ஒரு பேஸையும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாலே நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் இது நமக்கு தெரிஞ்ச ரியாக்ஷன் ஓகேவா சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணும் ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிடும் இட் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இது ஒரு டிஸ்பிளஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இன் விச் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் த பேஸ் டு ஃபார்ம் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் கால்ட் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஸ் த போத் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் ஆர் நியூட்ரல் டு ஈச் அதர் ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம் நியூட்ரலாக இருக்கும் அதனால் அது பேர்னா சொல்லுவோம் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிறாங்க எண்ணெயை வகைச்சு கூட என்ன பண்ணுறாங்க ஹெச்சிசியல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அட் பண்ணுறாங்க எண்ணெய் எண்ணெயை வகைச்சுன்றதுனா அது பேஸ் ஹெச்சிசியல்ன்றதுனா அது ஆசிட் அப்போ ஒரு ஆசிடையும் ஒரு பேஸ் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணால் நம்ம என்ன கிடைக்கும் சால்ட் கிடைக்கும் அதான் எண்ணெய் குளோ எண்ணெய்சியல் சோடியம் குளோரைட் நமக்கு சால்ட் கிடைக்குது ப்ளஸ் வாட்டர் அது நமக்கு வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகிடும் வாட்டர் ஓகேவா அப்போ சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சால்ட்டையும் பேஸையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் ரியாக்ஷன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இஸ் எ டைப்பிகல் நியூட்ரைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஹர் சோடியம் ரீப்ளேசஸ் ஹைட்ரஜன் ஃபம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் பண்ணும் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஓகேவா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃப்ரம் சோடியம் குளோரைடு ஏ நியூட்ரல் சாலிபிள் சால்ட் அப்போ எண்ணெய் வச்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ஓகச்சும் அந்த ஓகச்சும் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெச்சி சேலக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் ஹெச்சி டூ ஓவா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எண்ணெயவும் சீலும் சேர்ந்து எண்ணெய் சீலாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சிமிலர் வேணும் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் யார் கூட அது நைட்ரிக் ஆசிட் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஹெச்என் த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணுற அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் எங்கே ஃபோர் ஓஹெச் அதை என்ன பண்ணுவோம் ஹெச்எம் த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணாக்க நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அமோனியம் நைட்ரேட்டாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் எங்கே ஹெச்சி ஃபோர் என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ ஓகே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் என்னது கம்பஷன் ரியாக்ஷன் கம்பஷன் நடத்தம் எரிக்கிறது ஓகேவா எரிச்சாக்கா அது பிறந்தது கம்பஷன் அப்போ நம்ம எரிச்சு பண்ண போகிறோம் என் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஒன் இன் விச் த ர
ஒன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிஜன் தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் எரியறது மெயின் ரீசனே அதான் அந்த ஆக்சிஜன் தான் எரியும் அந்த ஆக்சிஜன் தான் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு போய் ரியாக்ட் ஆகும் அப்படி ரியாக்ட்னா அது பேர் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் அந்த ஆக்சிஜன் போட்டு ரியாக்ட் ஆகிறது பேர் தான் கம்பஷன் அப்போ கம்பஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் மேஜரில் யூஸ் ஆஸ் அ ஹீட் எனர்ஜி அதுதான் ஹீட் கொடுக்கறதுனால அது பேர் ஹீட் எனர்ஜி சோர்சஸ் இன் மெனி ஆஃப் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வி யூஸ் எல்பிஜி கேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் டொமஸ்டிக் குக்கிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்பிஜி கேஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அது எல்பிஜி கேஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் நெருப்பு தானே போயும் போய் நமக்கு ஹீட் ஃப்ளேம் உருவாக்கும் அந்த ஹீட் தான் நம்ம பண்ணோம் பாத்திரத்தில் போய் ஒட்டும் ஓகேவா அந்த ஹீட் தான் ஸோ அது போய் என்ன பண்ணும் ரியாக்ட் ஆகி பாத்திரம் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருக்கிறது என்ன பண்ணும் ரியாக்ஷன் அடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப மென் ஏ ஹீட் வென் வி கெட் ஹீட் அண்ட் ஃபிளேம் ஃபார் எல்பிஜி கேஸ் பை இட்ஸ் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கேஸ் அப்ப எல்பிஜி இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் மெயினாக ஹைட்ரோ கார்பன் தான் மெயின் ஓகேவா எல்பிஜி இஸ் மிக்சர் ஆஃப் த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் தான் ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் கம்பைன் ஆனா அது பேர் தான் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்ப ஹைட்ரோ கார்பன் கேசஸ் யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தனாக்கா ப்ரொப்பேனு பியூட்டைனு ப்ரொப்பிலீன் இவங்க எல்லாமே ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நேச்சுரா எடுக்கிறாங்க பார்த்தியா ஹைட்ரோ கார்பன் ஆக்டிவிட்டி சொல்றாங்க பாரு பூமியிலேருந்து எடுக்கிறாங்க பாரு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அதுதான் ஓகேவா ஆல் தீஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் பேர்ன் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் அ கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம எரிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் நமக்கு ஈஸியா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க மேல வீனோ கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்டு அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிறாங்க காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு சாரிப்பா எக்ஸாம்ஸ் பாருங்க எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இடிசி எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் சொல்றாங்களா அப்ப எக்ஸோதெர்மிக் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தனாக்க இடிசி எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹீட் என்ன ஆகுதுனாக்க எவால் ஆகுது ஓகேவா ஹீட் எவால் ஆகிறதுனால அது பேர் என்னது எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இஃப் ஃபிளேம் இஸ் ஃபார்ம்டு ஷோன் இன் த ஃபிகர் தென் இட் இஸ் பேர்னிங் தென் இட் இஸ் பேர்னிங் நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் எ கம்பஷன் ரெண்டு கொடுத்துக்கிறாங்க அது ரெண்டுல விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ கம்பஷன் அப்படி கொடுத்துறாங்களா அப்போ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டா இல்ல ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனா அப்படின்னு கேட்கறாங்க எது நமக்கு கம்பஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப நம்ம யார சொல்லணும் டைஜஷன் ஃபுட்டு சொல்லுமா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனும் சொல்லுமா அப்ப ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இட் இஸ் ஏ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் தான் சொல்லணும் ஓகேவா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் ஒன்று அடுத்து டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டுன்றது எதுன்னு பார்த்தனாக்க உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து இது கிடையாது கம்பஷன் ரியாக்ஷன் கிடையாது ஓகேவா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது வந்து எரிச்சி வர போறது கிடையாது ஓகேவா இந்த ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் தான் என்ன பண்ணும் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் மெனி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபால் அண்டர் தீஸ் ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் அண்ட் ஃபர்தர் யூ வில் லேர்ன் இன் டீடைல் அபவுட் தீஸ் ரியாக்ஷன் இன் அவர் ஹையர் கிளாஸஸ் நீ பார்ப்பீங்க ஓகேவா இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்டு ஆன் திஸ் ரியாக்ஷன் இப்போ அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒன்று தோணணும் ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் பாசிபிள் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தனாக்க ஒன்று ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று அப்படின்னு பார்த்தனாக்க இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஒன்று இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனும் ரெண்டு இருக்குது ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனுக்கும் இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தனாக்க இப்போ நம்ம ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க ஐஸ் எடுத்துக்க ஐஸ் க்யூப் ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நம்ம வெள்ளை எடுத்து வைக்கிறோம் வெள்ளை வச்சா என்ன ஆகும் மெல்ட் ஆகும் ஓகே மெல்ட் ஆகி என்ன பண்ணும் தண்ணியை நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் திரும்ப என்ன பண்ணும் அந்த தண்ணி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம்னாக்க திரும்ப என்ன பண்ணுறது ஐஸாகவே மாறிடும் ஓகேவா அப்போ அந்த ஐஸ் க்யூபு வெளில வச்சா என்ன பண்ணும் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அது லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகும் அதே லிக்விட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீ ஃப்ரீசரில் வச்சோன்னாக்கா என்ன பண்ணும் கட்டி ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ இது என்ன பண்ணும் வாட்டரு கட் ஐ
அப்போ அதாவது ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷனும் பேக்வர்டு ரியாக்ஷனும் நமக்கு சேம் டைம் நடந்தாக்க அதுக்கு பேர் ஈக்டோ ரியாக்ஷன் அப்போ ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம ரெண்டாக சொல்லலாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்று கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒன்று ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒன்று அப்போ ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா வி நோ தட் நியூமரல் சேஞ்சஸ் அக்கர் எவ்ரி டே அரவுண்ட் அஸ் ஆர் ஆல் டே பர்மனண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்யூட் வாட்டர் ஃப்ரீஸ் இன் டூ ஐஸ் பட் தென் ஐஸ் மெல்ட் இன் டூ லிக்விட் வாட்டர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரீஸிங் இஸ் ரிவர்ஸ்டு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஐஸை தூக்கி வைக்கிறோம் அது கீழே வெளில வச்சா மெல்ட் ஆகும் திரும்ப அந்த மெல்ட்டான வாட்டர் தூக்கி ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறோம் திரும்ப அது கட்டியாகும் அதே ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப வந்துடும் எப்படி சாலிடாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் திரும்ப சாலிட் ஸ்டேட்டாகவே போய்டும் ஸோ இட் கேனாட் பி எ பர்மனண்ட் சேஞ்சஸ் இது வந்து பர்மனண்ட் சேஞ்சஸே கிடையாது மோர் ஓவர் இட் இஸ் ஏ ஃபிசிக்கலி சேஞ்சஸ் அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அப்போ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ்டு ஈஸ்லி கேன் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ்டு கேன் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பி ரிவர்ஸ்ட் can the product be converted into reactant adhukku perda product la irundhu thirumba reactant combine aachina adhu perda reversible reaction let us consider in the burning of wood the carbon compound present in the wood are burned into carbon dioxide and gas and water can we get back the wood immediately from the carbon dioxide and the water varuma varadhu ipo nee or marath eduthu eriya vekkira erinjaaka adhu enna form avum carbon dioxide um form avum water um namakku form aagum adhe carbon dioxide and water namba eduthu vachi namba react pannaaka namakku wood vandruma adhu paathanaaka varadhu appo idhu reaction per enadhu irreversible reaction appo idhu dhaan adhu chemical reaction can we get back the wood immediately from the carbon dioxide and water we cannot so it is a permanent changes in most of the case we cannot but some chemical reaction can be reversed or sila chemical reaction ah ponna reverse aagum our mobile phone get energy from the from its lithium ion battery by chemical reaction it it is called discharging adhu pera solla namba discharging appo mobile la namba charge sori vi current use pandrom adhu pera na ponna கரண்ட் சார்ஜ் பேட்டரியில் ஏறிடும் திரும்ப அதே சார்ஜ் நம்ம எடுத்து கரண்ட்டில் விட முடியுமான்னு பார்த்தனாக்க விட முடியாது ஓகேவா அது என்ன பண்ணணும் சார்ஜ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ ஒன்லி அதான் இது பேர் அது இட் இஸ் ஏ இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஓகேவா இது வந்து ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷனாக இருக்காது ஒன்லி ஏ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம எது யாருனாக்க ஒன் யூஸ் பேட்ரி அந்த ஒன் யூஸ் பேட்ரி நான் சொல்லுவா யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நீ தூக்கி போட்டுருவோம் அதை நம்ம திரும்பி சார்ஜ் ஏற்றி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா அதுக்கு முடியாது ஓகேவா அது இப்போ தான் அது இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன் சார்ஜிங் த மொபைல் ஃபோன் தீஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ்டு தஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேன் பி ரிவர்ஸ் அண்டர் சூட்டபிள் கண்டிஷன் ஹென்ஸ் தே ஆர் குரூப் இன் டூ டூ கேட்டகரி சச்சஸ் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அண்ட் இரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்போ ரெண்டு விதமான ரியாக்ஷன்ஸு நமக்கு இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ்